സൂര്യൽ നിന്നുള്ള ദൂരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൗരയൂഥത്തിലെ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനമാണ് ശുക്രന് ഈ ഗ്രഹത്തെ പ്രഭാത നക്ഷത്രം സായണ നക്ഷത്രം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും കാരണം രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആകാശത്ത് തിളക്കത്തോടെ ശുക്രൻ എന്ന ഗ്രഹത്തെ കാണാൻ കഴിയും വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഈ ഗ്രഹത്തിനെ ടെലിസ്കോപ്പൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ശുക്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശുക്രൻ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം കൂടിയാണ് ശുക്രൻ എന്ന ഗ്രഹത്തിന് ഉപഗ്രഹമോ വലയങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ശുക്രനിലെ ഒരു വർഷം ഭൂമിയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം മാത്രമാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ബുധനാണെങ്കിലും ബുധനേക്കാൾ ചൂടുകൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ശുക്രനിൽ ഏകദേശം നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് താപനില റോമൻ സൗന്ദര്യ ദേവതയായ വീനസിൻ്റെ പേരാണ് ശുക്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഭൂമിയും ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ള ശുക്രനും ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പമാണുള്ളത് ഭൂമിയുടെ വ്യാസം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് ശുക്രൻ്റേത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാല് കിലോമീറ്ററും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുക്രൻ ഭൂമിയുടെ സഹോദര ഗ്രഹം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശുക്രൻ സൂര്യനെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വലം വയ്ക്കുമെങ്കിലും ശുക്രന് സ്വയം ഒരു തവണ കറങ്ങാൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ വേണം സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നതിന് എതിർ ദിശയിലാണ് ശുക്രൻ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് ശുക്രൻ്റെ ഭ്രമണപാതയിൽ മാറ്റം വരാൻ കാരണം ചിന്നഗ്രഹം പോലുള്ള ബഹിരാകാശ വസ്തുക്കളുമായുള്ള കൂട്ടിമുട്ടൽ വഴിയാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ശുക്രൻ്റെ ഈ എതിർ ദിശയിലുള്ള കറക്കം കാരണം ശുക്രനിൽ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറൊതുക്കുകയും കിഴക്ക് അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി പതിനേഴ് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശുക്രനിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് ശുക്രനെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇത്ര തിളക്കത്തോടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ കാരണം പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മേഘങ്ങൾ ശുക്രൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും നക്ഷത്രം പോലെ തിളക്കമുള്ളതാക്കി ശുക്രനെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മൂന്ന് ശതമാനം നൈട്രജനുമാണുള്ളത് അതുകൂടാതെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മേഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവുമുണ്ട് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ശുക്രനിലേക്ക് വീനസ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന ബഹിരാശ ദൗത്യം അയച്ചിരുന്നു ഈ ബഹിരാശ ദൗത്യം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അധികം വലിപ്പമുള്ള ആയിരത്തിലധികം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ശുക്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ഭൂമിയിലും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലും രാത്രിയും പകലും വ്യത്യസ്തമായ താപനിലയാണ് ഉണ്ടാകാറ് എന്നാൽ ശുക്രനിൽ രാത്രിയും പകലും ഒരേ താപനിലയാണ് ഉണ്ടാകാറ് ശുക്രൻ്റെ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം ഭൂമിയേക്കാൾ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഇരട്ടി ശക്തിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ശുക്രനിലേക്ക് വരുന്ന ചെറിയ ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങൾ പോലും ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കാരണം തകർന്നു പോകുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ